సినీ గోయర్స్ డాట్ కామ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మొదటిసారిగా నైన్టీన్ సెవెంటీలో నా ఫస్ట్ పిక్చర్ రిలీజ్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఎనభై సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాను ఈ సంవత్సరం అదృశ్యవశాత్తో లేక ఎందుకను ఐదు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను రెండు రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఫిబ్రవరి మార్చిల్లో కూడా నా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయి మెయిన్ రీజన్ నేను ఒక డెబ్భై సినిమాలు అయ్యాక హిందీ సినిమాలు నాకు అవకాశం వచ్చిందండి ఒకటి శత్రుఘ్న సిన్హ జయప్రద ఒకటి రిషి కపూర్ అండ్ జయప్రద ఆ రెండు సినిమాలు ఐదేళ్ళు పెట్టింది తీయడానికి అంటే ఏదో చాలా డెబ్బై పై సినిమాలు తెలుగులో చేసాము సరదాగా హిందీలో చేద్దాం సౌత్ ఇండియాలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొదలుకొని అందరూ తెలుగు డైరెక్టర్లు అక్కడ నెంబర్ వన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న ఆశతో వెళ్ళాను ఇక జీవితంలో హిందీ సినిమాలు చేయకూడదు అన్నంత వేస్ట్ అయింది నా టైం ఆ తర్వాత అట్లా ఐదేళ్ళు పోయినాయండి ఆ తర్వాత నా మిస్సెస్ హెల్త్ బాగలేక కొన్నాళ్ళు ఆవిడ దగ్గరే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను అంటే మొదట్లో రాత్రి మగళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళం ఉదయం వెళితే ఎప్పుడు అర్ధరాత్రికి వచ్చేవాళ్ళం మెడ్రాసులో అప్పుడు టూ షిఫ్ట్స్ ఉండేవి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ సంవత్సరానికి యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ మూడు నాలుగు ఐదు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన రోజులు ఉన్నాయి నాయి అంటే దీన్ని బట్టి మీరు నేను ఎన్ని గంటలు సినిమా సినిమా గురించి ఆలోచించేవాడిను సినిమా పనులు చేసేవాడిని మీరు ఊహించవచ్చు ఆ గ్యాప్ని అంటే నిర్లక్ష్యమని కాదు అప్పట్లో పరిగెత్తి పరిగెత్తి పనిచేసాం ఆవిడ హెల్త్ బాగాలేదు కొన్నాళ్ళు ఆవిడ అప్పటికే నేను వెల్ సెటిల్ అలాంటప్పుడు కనీసం ఓ భర్తగా నా సహచారిని దగ్గరే ఉందామని నిర్ణయించుకొని ఒక నాలుగేళ్ళ పాటు ఆమెతోనే ఉన్నాను మంచం దురదృష్ట ఇప్పుడు చివరికి ఆమె కూడా లేరు దట్ ఈస్ పర్సనల్ అనుకోండి ఇక సినిమాలు దీనికి వస్తే నవ్వు ఒంటరిగా ఉండి బాధపడే కంటే నాకు చేత అయింది పది మందిలో నేను మెప్పు పొందగలిగింది పది మందికి ఉపాధి కల్పించగలిగింది సినిమా పరిశ్రమ అందులో ముఖ్యంగా చదలవాడు శ్రీనివాసరావు గారు నా మిత్రులు నైంటీ త్రీలో వారికి అన్నా వదిన అనే సినిమా చేశాను కృష్ణంరాజు జయప్రద వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక హీరో చేశాడు మొదటిసారిగా సాక్షి శివానంద్ అనే అమ్మాయిని బాంబే నుంచి తీసుకొచ్చి మేమే ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఆ తర్వాత అమ్మాయి ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయిందో మీ అందరికీ తెలుసు సో ఈ నా గ్యాప్ ఒంటరితనాన్ని చూసి నా మిత్రుడు శ్రీనివాసరావు గారు అలా ఎందుకండి మీరు ఒంటరిగా ఉండడం రండి అని చెప్పి ఐదు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేయమని ఒకేసారి చెప్పారు అందులో రెండు అయిపోయినవి మూడోది త్వరలో మొదలెడుతున్నాను నాలుగు ఐదు కూడా అయిపోతాయి ఇట్లా నా పాత స్నేహితులు నా మీద ఉన్న అభిమానం నమ్మకం గురించి తిరిగి నాకు సినిమాలు వస్తున్నాయి తప్పకుండా ముందు ముందు యువతరానికి మీలాంటి ప్రేక్షకులకు నచ్చే సినిమాలు తీయగలను అన్న ధైర్యం నాకు ఉంది ఈ ఆ తరానికి ఈ తరానికి సహజంగా మీ తాతగారికి మీకు మీ నాన్నగారికే వ్యత్యాసం ఉందని మీకు తెలుసు అలాగే ఎప్పుడు సినిమా ఈజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ప్రత్యేకంగా మేము ఏమి సృష్టించాం సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో ఎలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో అవే చిత్రీకరిస్తుంటాం అప్పట్లో ఆలోచన విధానం అన్నీ కూడా ఒకలా ఉండేవి రేపు సీన్ దిగిపోతుంటే ముందు డైలాగులు రాసుకోవడం అవి ఒక ఒక్కొక్కసారి నాలుగు రోజులు రెండు రోజుల ముందు ఆర్టిస్టు ఇళ్ళకి పంపితే అవి కంటతా పెట్టి క్లాసులో చిన్నపిల్లల పాఠాలు అప్పచెప్పినట్టు ఒక డైరెక్టర్కి చెప్పేవాడు ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు ఒక్కసారి అలా చెప్తే చేయగల సమర్థత మీ కుర్రాళ్ళల్లో ఉంది జ్ఞాపక శక్తి కూడా బాగా పెరిగింది పిల్లలకి అందుకని దాని తగ్గట్టు స్క్రిప్ట్లు కూడా ఒక్కొక్కసారి సెట్ మీదే తయారు చేస్తున్నారు దట్స్ బ్యాడ్ ఏమి తీయాలో అనేది డైరెక్టర్ ముందే నిర్ణయించుకొని రాసుకొని వస్తే చాలా బాగుంటుంది మేము అలా చేసేవాళ్ళం దాంతో ఒక యూనిఫార్మిటీ ఉండేది ఒక కథ పాత్రలు పాత్రల ఔచిత్యం ఎందుకు వచ్చాయి ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్కువ సినిమాల్లో ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేకుండా ఏదో జరిగిపోతుంటుంది 
ఒక్కొక్కసారి బాగా సక్సెస్ఫుల్ పిక్చర్స్లో కూడా ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకొని ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అనేది ఉంది లోగడ వివరంగా చెప్తే కానీ అర్థమయ్యేది కాదు జనానికి మేము కూడా చాలా వివరంగా చెప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలా కాదు సజెస్టివ్గా చెప్పిన కొన్ని చెప్పకుండా వదిలేసిన ఆడియన్స్ కూడా చాలామంది డైరెక్టర్ల లెవెల్కి ఎదిగారేమో అనిపిస్తుంది ముందు ఏం రాబోతుందో తర్వాత ఏం చేయాలో కూడా కొందరు ప్రేక్షకులు చెప్పుకోవడం కూడా నేను చాలాసార్లు చూశాను సో అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏమీ లేదు అదే మేకింగ్ అదే పద్ధతి కాకపోతే అప్పుడు ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తీసేవాళ్ళం ఎక్కువ లెంగ్త్ తీసేవాళ్ళం మూడు గంటల సినిమా అంటే నా బడి పంతులు ఇల్లు వెళ్ళాలు టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఇప్పుడు రెండు గంటలు కంటే రెండు గంటల ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ థియేటర్లో కూర్చునే ఓపిక లేదు అవసరం లేదు అందుకని అదే తేడా అంత కదా వచ్చి ఇంకేం తేడా లేదు అనుకుంటాను అంటే ఇల్లు కట్టాలి అంటే పునాది ఎంత అవసరమో సినిమా తీయాలంటే కథ అంత అవసరం ఒకప్పుడు ఒక నరసరాజు గారు ఒక ఆత్రేయ గారు ఒక పినిశెట్టి గారు ఆ తర్వాత తరంలో కూడా ఒక జాన్సన్ పరుచూరి బ్రదర్స్ ఇట్లా అనేక మంది కథకులు కథ మీద గ్రిప్ ఉన్నవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా లేదు దురదృష్టవశాత్తు యంగ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్లు కూడా మేము అందరం అంటే మేము పదకొండేళ్ళు పదేళ్ళు పోస్తున్నాం నేను కానీ కోదండ రామరెడ్డి కానీ గోపాల్ గోపాల్ నా దగ్గర పదేళ్ళు చేశాడు ముత్యాల సుబ్బయ్య టెన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు ఇట్లా యాభై నలుగురు అసిస్టెంట్లు ఒక్కొక్కరు నాలుగు మొదలుకొని ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేశారు నా దగ్గర నేను దాదాపు పది సంవత్సరాలు మధుసూదన్ రావు గారి దగ్గర ఆదుర్ సుబారా దగ్గర చేశారు అంటే మీరు చేసినట్టు మేము చేయాలని అడగచ్చు ఇప్పుడు మనం పడ్డ కష్టం మన పిల్లలు పడక్కర్లేదు అలాగే మీరు అన్నాళ్ళు అక్కర్లేదు కొంచెం ఓపిక వెంటనే ముందు ప్రతి ఒక్కడు డైరెక్టర్ కావాలనుకుంటాడు కానీ డైరెక్టర్ కావాల్సిన ది మెటీరియల్ ముఖ్యంగా స్టోరీ స్టోరీ అంటే ఏ వీడియో క్యాసెట్సు లేక ఏదో కథలో నాలుగు సీన్లు ఐదు సీన్లు చెప్తారు ఆ హీరో ఒప్పుకుంటాడు ఆ కాంబినేషన్లో డైరెక్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఒక డైరెక్టర్ సక్సెస్ఫుల్ హీరో పెట్టి కాంబినేషన్ చూసి వ్యాపార రీత్యా ఎదురై ఎక్కువైపోయింది కానీ ఒక సంస్థ ఒక సినిమా అనేది చాలా తక్కువైపోయింది ఇప్పుడు కథ కంటే మించింది లేదు హీరో కాదు డైరెక్టర్ కాదు ఆ దేవుడు కూడా ఒకరు దిగి వచ్చినా కానీ మంచి కథ కాకపోతే ఎవడు ఏం చేయలేడు అలాంటి కథనే నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ మీరు చెప్పినట్టు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒప్పుకుంటాను యంగ్ డైరెక్టర్ చాలామంది చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంచెం కథ పట్ల పాత్రలు పట్ల కూడా శ్రద్ధ తీసుకుంటే మనం ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయగలరని ఆశ బడ్జెట్ పెరగడానికి ముఖ్య కారకుడు డైరెక్టర్ అండి ఆ తర్వాత హీరో లోగడ వర్కింగ్ అవర్స్ నేను ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ నాగేశ్వరరావు నేను ఆ పాత తరంలో అందరితో డైరెక్ట్ చేసే అదృష్టం కలిగింది మహానటి భానుమతి గారు అంజలి గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరితో నేను అసిస్టెంట్లుగా చేశాను వాళ్ళని డైరెక్ట్ చేసే అదృష్టం కూడా కలిగింది డిసిప్లిన్ చాలా ఉండేది ఏడు గంటల కాల్ షీట్ అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆరు సిక్స్ ఫార్టీకి వచ్చి కూర్చొని ఉండేవారు సో అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు సూపర్ హీరో ప్రపంచంలో ఎన్టీ రామారావు మించిన ఆర్టిస్టు అంత కళాకారుడు ఎవడో ఉండడు అనేది అన్నీ డైరెక్షన్ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ అంత ఇది పైన ఆయన హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఆయన అంత అందగాడు ఆయన అక్షరాలు కూడా అంత ముత్యాల్లా ఉంటాయి అంటే అన్నీ ఆయనకి అలా దేవుడు ప్రసాదించాడు అలాంటి ఆయనే ఆ రూమ్ పాగుంటే తక్కిన వాళ్ళంతా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవాడు ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయితే సో వర్కింగ్ అవర్స్ ఫ్రమ్ సెవెన్ టు వన్ చేసేవాళ్ళం అంటే దాదాపు ఏడు గంటల వర్క్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు పదకొండు గంటలకు షార్ట్ తీరు బాంబే నుంచి అమ్మాయిలు వస్తారు ఉన్న హీరోలు మరి ఎందుకు లేట్ అవుతారో తెలియదు ఎవరు పది గంటల లోపల షార్ట్ తీసిన పాపాన్ని పోవడం లేదు ఒక్క మోహన్ బాబు ప్రొడక్షన్లో మాత్రం అదేదో కరెక్ట్గా అతను డిసిప్లైన్ మనిషి కాబట్టి జరుగుతుంది ఎక్కడా జరగడం లేదు నేను విన్నాను సుమ ఇది నిజంగా అవునో కాదో నాకు తెలియదు సో వర్కింగ్ అవర్స్ తగ్గిపోయినాయి మళ్ళీ లంచ్ లంచ్ తర్వాత రెస్ట్ రెస్ట్ తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ పని చేయడం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ అప్పుడు మళ్ళీ టూ టు నైన్ చేసేవాళ్ళం సో వర్కింగ్ అవర్స్ రోజుకు మేము అప్పుడు ఏడు ఎనిమిది గంటలు చేస్తే ఇప్పుడు రెండు మూడు గంటల కన్నా ఎవరు ఎక్కువ చేయడం లేదు సో ఒకరోజు షూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మినిమం లక్ష చిన్న ప్రొడక్షన్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ అయితే ఐదు లక్షలు 
సో ముప్పై రోజుల్లో తీయాల్సిన సినిమా తొంభై రోజులు అయితే ఏమవుతుంది కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది దీనికి బాధ్యుడు నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ సో డైరెక్టర్కి దానికి కోఆపరేట్ చేసే ఆర్టిస్టులు కూడా తక్కువైపోయారు ఇప్పుడు బడ్జెట్ పెరగడం అనే దానికి రెండో కారణం మేము అనుకున్నది అనుకున్నట్టు ఒక అతను కోప్పడతాడు లేచి వెళ్తాడు లేదా కత్తితో పొడుస్తాడు అనుకుంటే ఆ షాట్లు తీసేవాళ్ళం అదే షాట్లు మూడు కెమెరాలు పెట్టి నెత్తిన కెమెరాలు అన్నది ఉంటుంది ఈ పక్కన కెమెరాలు అన్నది ఉంటుంది ఆ పక్కన ఏ షాట్ బాగుంటే ఆ షాట్ బయోసుకునేవాడు వాడు డైరెక్టర్ ఏంటండి ఏ షాట్ బాగుంటుందో కాంట్ టు విజువలైజ్ ఒక ఫిలిం మా తరంలోనే కానీ మా గురువులు కానీ మొట్టమొట్ట నా ప్రథమ బ్యాచ్ ఆఫ్ శిష్యులు కానీ ముప్పై ఐదు నలభై నలభై ఐదు వేల అడుగుల కంటే ఎవడో ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇక ఎన్ని వేల అడుగులు తీస్తున్నారో ఎన్ని గా అనేది పత్రికల ద్వారా మీకే తెలిసి ఉంటుంది ఇంత ఫిల్మ్ ఎందుకు ఎవడ తిన్నట్టు ఏ ఏది బాగుంటుందో ఇప్పుడు కార్ చేసింగ్ మొత్తం కలిసి పది షాట్లు వేస్తాం దానికి రోజంతా చేసింగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా చేసింగేనా సో ఇఫ్ ఏ డైరెక్టర్ కాంట్ విజువలైజ్ వాట్ హీ వాంట్స్ హీ ఈజ్ నాట్ ఎ డైరెక్టర్ అందుకని ఫిలిం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ ఈ రెండు కలిసి వస్తే మన ప్రొడ్యూసర్స్ బాగుపడతారు మన యంగ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఆర్థికంగా నిర్మాత నిలబెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు పెద్ద హిట్ పిక్చర్స్ పేరే కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎవరికి పెద్ద మిగలడం లేదని ఈరోజు చాలా పత్రికల ద్వారా అన్నీ తెలుసు పేరుకి ఇంత గ్రాస్ వచ్చింది అంత వచ్చింది పేపర్లలోనూ టీవీల్లో నడుస్తున్నాయి కానీ థియేటర్స్లో చాలా సినిమాలు నడవడం లేదు ఈ సత్యం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు సినిమా మ్యాగజైన్స్లో కలర్ ఫోటోలు వేస్తున్నారు డెబ్ ఇరవయో రోజు నలభయో రోజు డెబ్బయో రోజు వందో రోజు అని ఎక్కడ అడుతుందండి మొత్తం రిలీజ్ అయ్యి ఆనాటికి వంద రోజులు అయితే ఆంధ్రదేశం అంతా తిప్పి చివరికి దీపక్లను ఎక్కడో వేసి వంద రోజులు అంటున్నారు అంత ఇవన్నీ సిగ్గుచెట్టు పనులు యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్